നമ്മളിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് പറഞ്ഞു അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചില സമയത്ത് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ അപകടങ്ങൾ ഫാക്ടറിക്കകത്തോ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച വ്യക്തിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് കെടുത്തുക അത് അങ്ങനെ അവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിടത്തുക അയാൾക്ക് ചുറ്റും ആൾ കൂടി നിൽക്കരുത് അയാൾക്ക് ശുദ്ധ ശുദ്ധമായ വായു കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം അല്ല രണ്ടാമത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ അങ്ങനെ ഭയം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അയ്യോ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ വിട്ടിട്ട് ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ രോഗീനെ ഈ അപകടം പറ്റിയ ആളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രോഗീനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് എത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ച അയാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുക അയാളെ നോക്കുക അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അയാളെ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം നൽകണം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത് അയാൾക്ക് വല്ല മുറിവുകൾ പറ്റിയതിൻ്റെ മുറിവുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒടിവുകൾ ഇപ്പം തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നോ അവിടെ വീണിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ അയാളെ എല്ല് പൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അയാളെ ഒടിവുകൾ സംഭവിച്ചില്ല നോക്കുക അതിൻ്റെ പൊള്ളി തീപ്പൊള്ളല് ചിലപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ ആസിഡ് ആൽക്കലി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അയാൾക്ക് പൊള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചില്ല നോക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അയാൾ 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 ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം നൽകണം അപ്പോൾ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമാണ് അയാൾക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം നൽകണം രണ്ടാമത് അയാളിപ്പോൾ മുറിവ് മുറിവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം രക്തം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവിലെ കൂടെ നല്ലവണ്ണം രക്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് അമർത്തി പിടിക്കുക അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ രക്തപ്രവാഹം കുറച്ച് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ടൗവലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ചിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രക്തം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകാൻ കാരണം ഇടയാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആ രക്തപ്രവാഹത്തിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് കൂടുതൽ ഡോക്ടർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമൃത് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൗലോ ഒന്നും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് മുറിവുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല പൊള്ളി പൊള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ ആസിഡല്ലാണെങ്കിൽ അത് ആഴത്തിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം വെള്ളം നല്ല പച്ച വെള്ളം എടുത്ത് നല്ലോണം ഒഴിക്കുക അപ്പം ആസിഡ് നീർക്കും അപ്പം പൊള്ളലിൻ്റെ തീവ്രത അങ്ങ് ആഴത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആഘാതം കുറക്കുക രണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് ബോധരഹിതമായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതാണ് അത് അപകടം കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അയാളുടെ നിൻ്റെ കാര്യം പോകാമെന്ന് അങ്ങനെ അയാളാണ് പറയരുത് അയാളാ അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ അയാളെ മാനസികാവസ്ഥ മോശമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അയാളുടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല
അബോധാവസ്ഥയിലാണ് വായ പരിശോധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുള്ളിക്കളയണം ആ വായ എന്നെടുത്ത് കളയണം അതിനുശേഷം അയാളെ അയാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പല രീതി ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ വായനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശക്തമായി വായു വരിക ഉള്ളോട്ട് നമ്മൾ ആരാന്ന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്ന ആ ആൾ അതിനുശേഷം ശ്വാസം നിലച്ച ആളെ മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് വായ വായ തുറന്നിട്ട് വായോട് വായ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ശക്തമായി ഊതുക അയാളെ ലെങ്സിൽ അയാളെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എയർ കയറുന്നവരെ ശക്തമായി രൂതുക അതിനുശേഷം മൂക്കും നമ്മളെ വായം എടുക്കുക മൂക്ക് മൂക്ക് എടുത്ത് കൈ എളുക്കുക ആ സമയത്ത് അയാളെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് മെല്ലെ വരും ആ രീതിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ അയാളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് അയാളെ ശ്വാസോച്ഛാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ വായിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളയണം അതിനുശേഷം അയാൾ അയാളെ കമ്പിത്തി കടത്തി സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അയാളെ വായ സൈഡിലേക്ക് വരത്തൊക്കെ വരത്തിലാക്കിയിട്ട് അയാളെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ലെങ്സിലെ വായു പുറത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പുറത്ത് അവർത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വന്നു അതൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയ മെത്തേഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേറ്റർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു ഒരു എക്യുപ്മെൻസ് ആണത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബാണ് അത് അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ആ സാധനം ഒരു മാസ്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മുഖത്തിങ്ങനെ അത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനൊരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും റബ്ബറിൻ്റെ ബൾബും ഉണ്ടാവും അതിന് രണ്ട് വാൾവും ഉണ്ടാവും അത് അത് അതിൻ്റെ പേരെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ആ ആ സാധനം ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേറ്റർ പറയും ആ സാധനം ആ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചവരെ വായും മൂക്കും ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബൾബ് ഇത് മാറി സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ലെങ്സിലേക്ക് വായു പോവുകയും അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതും ഒരു 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 സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് റെസ്പിറേറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രോഗി ആ ശ്വാസം നിലച്ച ആൾ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അധികം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഒന്നും പിന്നെ നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം അറിയില്ല ഈ ഈ പെട്ടെന്ന് സം ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗീനെ ഡോക്ടർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അപകടം പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൃത്രിമ അല്ല പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ പറയാനുള്ളത് അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലേ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൂടൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം പിന്നെ അപകടം അത് അത് പറ്റി എന്താ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്താണെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനത്തെയാണ് വൈദ്യുതി ആകാതെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിമിത്തം ശരീരത്തിൻ്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യ ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈദ്യ ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന ശരീര ശരീര അതിൻ്റെ കാരണമായി ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞെട്ടലുകൾ ഞെട്ടൽ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടലുണ്ടാവും നാടി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തളർച്ചയുണ്ടാവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറിലാക്കും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുമാത്രം ഇത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും അതീവ എക്സ്ട്രീംലി പെയിൻഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ വേദനജനകമാണ് ഒരു ഷോക്കടിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവിച്ച ആൾ അബോധാവസ്ഥയിലാവാനും അതേമാതിരി മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവാൻ
ഇങ്ങനെ ടച്ച് ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഭവം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങോട്ട് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അപകടം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു 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 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഇസ്തിരി പെട്ടി ചൂടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കണം അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അയൺ ബോക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂടുണ്ടോ നോക്കും എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടുണ്ടോ നോക്കും അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കരുത് അത് വയറോ എന്തായാലും ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വയറാണ് നമ്മൾ തൊടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പുറം ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കരുത് ഒരിക്കലും നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് മൊത്തം മനുഷ്യ എല്ലാ ശരീരത്തിനും ആ അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വയലോട്ട് ഇങ്ങനെ വയലോട്ട് തിരിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അവിടെ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മളൊരു വയറിനെ ഒരു വയർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വയറാണെങ്കിൽ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ 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 ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഇത് അവിടെ പറ്റി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പറ്റി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് അപകടങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമല്ല പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പല സമയത്ത് പല കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേ കൈ വരിക അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പറ്റിയെന്ന് വരും പിന്നെ ഇളകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് മടുക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയാതെ കണ്ട് ഒരു അപകടകരമായ ജോലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി പോയിക്കൂട അത് അത് മോശമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ടൂൾസ് പറഞ്ഞു സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അപകടം സംഭവിച്ചാൽ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം